കൊച്ചി ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ നാല് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ചൈനയിൽ കണ്ടെത്തിയ വൈറസ് ഇപ്പോൾ ആറ് രാജ്യങ്ങളിലെ വ്യക്തികളിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു മൂന്നാഴ്ച കൊണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് പേർ മരിച്ച കൊറോണ വൈറസ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ പടർന്നു പിടിച്ച സാഴ്സ് പോലെ അതീവ ഗുരുതരമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് കൊറോണ വൈറസ് ലോകമൊട്ടാകെ ഈ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കയിലാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ചൈനയിലാണ് ഈ വൈറസിനെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തുന്നത് പേടിക്കണോ കൊറോണ വൈറസിനെ പേടിക്കേണ്ടതുണ്ട് പേടിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠനം നടത്തുന്ന വിദഗ്ദ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യവും ജാഗ്രതയിലാണ് കൊച്ചി ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ നാല് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം ഇതിനകം പുറപ്പെടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ലോകത്ത് എണ്ണായിരത്തോളം രോഗബാധിതരുണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചവർ എണ്ണായിരത്തോളമുണ്ട് ആശങ്കാജനകമായ കാര്യം അതിൽ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് പേർക്ക് മരണം സംഭവിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏറെ ആശങ്കകൾ ജനത്തിന് നൽകുന്ന ഒരു വൈറസ് തന്നെയാണ് ഇത് ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചൈനയിലെ വുഹാനിലാണ് ഈ രോഗം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് പ്രത്യേകിച്ചും മത്സ്യ മാംസ ചന്തയിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നാണ് ഈ രോഗം കാര്യമായി പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് അവർക്കാണ് ആദ്യം ഇത്തരത്തിൽ രോഗം ബാധിച്ചതും അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെ ആറു രാജ്യങ്ങളിലെ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ വൈറസ് ബാധിതരാണ് എന്ന കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു ചൈനയിൽ പോയി തിരിച്ചെത്തിയ ഒരു അമേരിക്കക്കാരന് ആ തരത്തിൽ രോഗബാധയുണ്ട് എന്നാണ് ഏറ്റവും പുതുതായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അതും ആശങ്ക ആശങ്ക പുലർത്തുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിന് പ്രതിരോധ മരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രതിരോധ മരുന്നില്ലാത്ത ഒരു വൈറസായി ഇത് മാറുമ്പോൾ ആ തരത്തിൽ വൈറസ് ബാധിതരായവർ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങൾ വിദഗ്ദ്ധർ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ സാർസ് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം സാർസ് ലോകവ്യാപകമായി വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു സാർസ് പോലെ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതെന്ന ഭീതിയാണ് ചൈന ലോക രാജ്യങ്ങളോട് ആ തരത്തിൽ പങ്കുവെക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് കൊറോണ വൈറസ് എന്നുള്ളതാണ് കൊറോണ വൈറസ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരുന്ന ഒരു വൈറസ് എന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നത് തൊണ്ടവേദനയിലും പനിയിലുമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടക്കം തൊണ്ടവേദനയും പനിയുമാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതന് ആദ്യം അനുഭവപ്പെടുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ അത് പിന്നീട് രണ്ടാം ദിനം തന്നെ ന്യൂമോണിയ ആയി മാറും അതിവേഗം നമ്മുടെ ശരീര അവയവങ്ങളെ അത് ശരീരാവയവങ്ങളെ തളർത്തും പടർന്നു പിടിക്കും ശരീരാവയവങ്ങളിലേക്ക് അതിവേഗം വൃക്കകളെ തകർക്കും നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവമായ വൃക്കകൾക്ക് വലിയ ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വൈറസായി കൊറോണ വൈറസ് മാറുകയാണ് പിന്നീട് ദഹന പ്രക്രിയ അപ്പാടെ താറുമാറാകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും ശ്വാസകോശങ്ങളുടെ എക്സറയിലൂടെയാണ് ഈ വൈറസിന്റെ ബാധ പലപ്പോഴും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴും ആശങ്ക പുലർത്തുന്ന ഒരു കാര്യം ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിന് പ്രതിരോധ മരുന്നില്ല ചികിത്സയില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് പകരും എന്നാണ് ചൈന പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു ഷെയ്ഖാനിലൂടെ പോലും ഈ കൊറോണ വൈറസ് പകരാം അടുത്ത് പെരുമാറുന്ന ആൾക്കാരിലൂടെ പകരാം ഒരു ചുമയിലൂടെ പോലും കൊറോണ വൈറസിന്റെ വൈറസ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പടരാം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് പെരുമാറിയവരിലേക്ക് ഈ രോഗം വളരെ പെട്ടെന്ന് പടർന്നു പിടിക്കുന്നു കൈ പിടിക്കുന്നതിലൂടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഷെയ്ഖാനിലൂടെ പോലും പടരുന്ന ഒരു രോഗമായി ഇത് മാറുകയാണ് രോഗബാധിതരെ ഇപ്പോൾ ചൈന അടക്കം ഇപ്പോൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഏകാന്ത സെല്ലുകളിലാണ് അവരെ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത്തരത്തിൽ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന വലിയ തോതിൽ ജനങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വൈറസ് ബാധ അത് ചൈനയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു അത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമുക